बिस्मिल्लाम कैसे हैं सब तो यकीन ठीक होंगे तो मैं हूँ जनाब एच एस सी वन के साथ बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास कैसे हैं सही फर्स्ट ईयर मज़े में खूब मज़े हो रहे हैं कोई पढ़ाई नहीं हो रही क्लास ऑस्टिक थी इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगी ध्यान से सुनना एटलीस्ट टेन पॉइंट्स अपने बना लेना अपने माइंड में एक फिश को लाओ और एक फिश को फोकस्ड करो और उसको उसके जो जो पार्ट्स तुम्हें नज़र आ रहे हैं उन्हें मैंशन करो सिर्फ पहले टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लो देन दिस वुड बी इजी फॉर यू पीपल टू राइट इन योर ओन वर्ड्स सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एब्जॉर्ब अ टॉपिक राइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एब्जॉर्ब इट राइट सो वट एवर यू आर गोइंग टू लिसन वट एवर यू आर गोइंग टू रीड जस्ट रीड विद इन द लाइन्स राइट उसको ऐसे रीड करना है कि आपको एक दफ़ा बस आपका फुल कॉन्फिडेंस और फुल कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए उस एक टाइम पे जब आप पढ़ने बैठे हो वो चाहे आपके सारे घंटे सारे दिन में से एक घंटा हो मगर आपने ईमानदारी से वो सारा दिन गुजारना है वो सारा टाइम गुजारना है बाकी आप फिल्में देखें टीवी देखें एंजॉय करें सोशल मीडिया यूज करें लेकिन लेकिन जब आप पढ़ने बैठ जाए ना वो आपका ईमानदारी वाला टाइम होना चाहिए वो चाहे एक घंटा हो चाहे दो घंटे हो ये आपके ऊपर अपने है अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल सेट कर लोगे तुमने इतना तो जरूर एक सब्जेक्ट को टाइम देना और उसके बाद इंजॉय करो अदरवाइज ये भी हो सकता है कि सारा सारा दिन लेके किताब लेके बैठे रहो और हो कुछ भी ना सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट्स कम टू द पॉइंट दैर इज क्लास ऑस्टिक थी सो द मोस्ट कॉमन फिश इज क्लास ऑस्टिक थी जो फिश हमारे घर आती है मतलब आई मीन जो फिश हम कॉमनली खाते हैं वो फिश क्लास ऑस्टिक थी मतलब बोनी फिश होती है एंड वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द बोनी फिश दिस इज गोल्ड फिश अक्सर लोगों ने घरों में ये रखी हुई होती है एक्वेरियम्स uh, में तो ये गोल्डन से और इनसे शेड की होती हैं बड़ी प्यारी सी फिशेज होती हैं ये छोटी बड़ी साइज की मिल जाती हैं और एक ये पर्च uh, भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कार्प बहुत ज़्यादा कॉमन है खाते भी हैं इस दिन टिलापिया एक फिश यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये हमारी नहीं है मतलब उसका ओरिजिन यहाँ का नहीं है मगर है ये भी बोने फिश ऑब्वियसली और जो टिलापिया है ये बहुत फास्ट ग्रोइंग फिश है और ये दूसरी कंट्री से ला यहाँ ला इन्होंने इसको ग्रो करवाया है ताकि अपनी जो सी फूड की नीड है वो पूरी की जा सके सो so, <coughs> तो ये मज़ीद ख़तरनाक एग्जाम्पल्स हैं ऑस्टिक थीस की ये सारी फिशेज आपने देखी हुई हैं और ये यानी कि अब जितने भी मॉडर्न फिशेस हैं ना दे आर ऑल बिलोंग टू द ग्रुप ऑस्टिक थीस राइट सो द मॉडर्न फिशेस द मोस्ट अडेप्टिव टू द एनवायरनमेंट आर द ऑस्टिक थीस और द बोनी फिशेस सो जनाब एग्जांपल्स पे जाने से पहले एक कुछ ओवरव्यू देखते हैं इस फिश का तो नज़र क्या क्या आया नज़र आपको आ रहे हैं सबसे पहले इसके टर्मिनल माउथ याद रखनी है ये बात कि जो क्लास ऑस्टिक थी से बोनी फिशेस का माउथ हमने सबसे पहले चेक किया टर्मिनल है बिल्कुल फ्रंट पे लगा हुआ जबकि शार्क का मुंह कहाँ था वो वेंट्रल था नीचे की तरफ था क्यों क्योंकि स्केट्स और रेज बॉटम पे ज़्यादा रहते हैं तो खाना नीचे से खाना आसान होता है उनके लिए तो उनका माउथ कंपेरेटिवली वेंट्रल है अपनी बॉडी मूवमेंट और बॉडी शेप के हवाले से जबकि इस फिश का माउथ जो है वो टर्मिनल है इसके बाद आपको नज़र आ रही है एक चीज़ ऑपर इस जगह पर हम <coughs> सॉरी इस जगह पर शार्क के ना वो कुछ लाइंस लाइंस लाइन्स जैसे झुरिया सी पड़ी हुई हो कट से पड़ी हुई स्लिट्स हैं वहाँ पे लेकिन इसमें आपको स्लिट्स नजर नहीं आएंगी क्यों क्योंकि वो सारी स्लिट्स आर कवर्ड विद गिल कवर कॉल्ड ऑपर राइट ये ऑपर से कवर है एक बात तो ये हो गई अब हम पीछे जा रहे हैं फिर देखो ये पेक्टोरल फिन है और ये पेल्विक फिन है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑल दो पेयर्ड राइट पेयर्ड फिन हैं उसमें भी थे शार्क में भी थे लेकिन पेक्टोरल और पेल्विक में डिफरेंस था डिस्टेंस था वो थोड़े दूर दूर थे लेकिन इसके थोड़े क्लोज होते हैं ये भी एक बहुत बड़ी निशानी होती है दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए मतलब आप देखते ही पहचान जाओगे द फिश इज बोनी और कार्टिलेजनस और उसके बाद ही डॉक्टर फिन है और फिन के अंदर आपको ये भी नजर आ रहा है स्केलेटन जबकि जो शार्क था ना उस शार्क थी उसकी जो ये स्फिन होते हैं वो उसमें स्केलेटन नहीं होता वो जरा फ्लैशी से होते हैं लोब्ड होते हैं फिर आस्ता आस्ता पीछे आते जा रही हूँ तो ये आ गया कॉडल फिन कॉडल फिन में ये दोनों से जो लोब्स हैं ये दोनों इसके लोब्स नहीं इसमें तो काटलेज होता है ये दोनों एक साइज के होते हैं होमो सर्कल होते हैं तो दिस इज दो ओवरऑल बोनी फिश ठीक हो गया अब डिस्कस करते हैं इसके इंडिविजुअल पॉइंट्स तो सबसे पहली बार आगे बात बॉडी स्ट्रीम लाइन है वंस अगेन बॉडी इज स्पिडल शेप बायोलैट्रली 
दबी हुई है ये बॉडी याद रखना बाय लेटरली कंप्रेस्ड है ये बॉडी और वाइड है मगर ठीक है ना वही स्कॉस्टिव जैसी चीज है ये भी लेकिन ये बाय लेटरली कंप्रेस्ड होती है लेटरल साइड से कंप्रेस्ड है और डॉसल और वेंट्रल इसकी उसी तरह वाइड है जैसा होनी चाहिए अच्छा जी स्पिंडल शेप्ड है मतलब एंड्स दोनों पॉइंटेड है टेपरिंग एंड्स है आस्ता 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 पॉइंटेड हो जाते हैं और दमियान में से ब्रॉड है सो सेंटर में से ब्रॉड और एंड्स उसके पॉइंटेड होता है हम उसे कहते हैं स्पिंडल शेप और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन अगर ये वाइड होती आई मीन अगर ये बाइलेटरली कंप्रेस्ड ना होती तो क्या होता बहुत ज्यादा फ्रिक्शन इसको फेस करनी पड़ती क्योंकि वाटर एक बहुत ज्यादा हैवी मीडियम है जिसकी बॉडी अल्लाह ने ऐसी शेप की है आपने देखा ना कश्तियाँ जो बनी होती हैं फ्रंट से जो जहाँ से वो स्विम करना होता है कश्ती में फ्लोट करना होता है वो जगह उसकी पॉइंटेड होती है फ्रंट वाली है ना वही टू किल द फ्रिक्शन ऑफ द वाटर तो सेम इज द केस विद दिस वो इस डायग्राम में आपको एक चीज नजर आ रही है उसकी स्किन का यहाँ से ये रीजन कट करके यहाँ दिखाया इन्होंने दीज आर बेसिकली द टाइप ऑफ द स्केल्स मैंने आपको बताया था कि जो फिश थी शार्क उसकी बॉडी ऐसी थी सैंड पेपर जैसी इसको हाथ लगा दो तो चुभती थी थोड़ी थोड़ी रफ सी थी बहुत क्रूड और रफ ना जब जबकि इनकी जो फिश है शायद कभी आप लोगों में से किसी ने फिश को पकड़ा हो हाथ में पकड़ते ही हाथ से छूट जाती है स्लिपरी होती है बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्केल्स एंड ऑल्सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन देयर स्किन टू प्रोटेक्ट देयर स्किन सॉरी अब जिस तरह हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिस तरह कोई भी चीज़ पानी में हम अगर बहुत देर तक थोड़ी देर तक पानी में काम करते रहते हैं बिचिन में काम कर लिया या कोई और वॉशिंग का काम कर लिया तो हम देखते हैं हमारे हाथों को कुछ हो जाता है यानी कि पानी में रह रहे के इसी तरह इसकी स्किन भी तो ख़राब हो जाती है ना पानी में रहते तो अल्लाह तला ने उसको प्रोटेक्शन दी है बाई गिविंग बाई प्रोवाइडिंग द स्केल्स ऑन देयर बॉडी एंड ऑल्सो सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स कि इनकी बॉडी पर कोई एल कोई ऐसा uh, प्लांट जो ग्रो uh, कर सकता है वो इनकी बॉडी पे पानी में रहते हुए भी ग्रो नहीं करता और ये वेरी प्रोटेक्टेड वे में <coughs> अपना काम इनकी लाइफ बड़ी इजी हो गई है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सो स्ट्रीम लाइन बॉडी का इनको क्या फायदा है अगर तो बॉडी स्ट्रीम लाइन ना होती ऐसी होती वाइड और थिक होती इस तरह की शेप बॉडी की ना होती तो ये चीज आ जानी थी वाटर आता है ये एक सर्कुलर बॉडी है राइट एक थिक बॉडी है ये मूव कर रहा है वाटर आता है और इसकी बिल्कुल बॉडी के पीछे ये पानी आगे जा ही ना पाता स्पेस ही नहीं थी ना टर्ब्यूलेंस क्रिएट हो जाती यूँ उसकी स्पीड स्लो हो जाती है प्रॉपरली मूव ना कर पाती बट वॉट हैपन्ड वाइल दैविंग द स्ट्रीम लाइन शेप कि जो वाटर की मूवमेंट है वो स्ट्रेटली पीछे निकल गया क्योंकि पीछे पीछे स्पेस ही नहीं है ना कि जहाँ पानी जमा हुए थोड़ी देर के लिए तो ये फायदा है स्ट्रीम लाइन बॉडी का जो मैं आपको बता दी कि रिफ्रिक्शन कम हो जाती है और वो आसानी से स्विम कर पाती हैं ओके ना देन इज द ऑस्टिक थीज स्केलेटन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द बोनी फिश इज दैव स्केलेटन ऑस्टिफाइड स्केलेटन ना वट इज ऑस्टिफाइड स्केलेटन ऑस्टिफाइड स्केलेटन मीन्स दैट दे आर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रॉपर बोन सेल्स बोनी सेल्स जो ऑस्टियोसाइड्स के लाते थे बड़ा था आपने प्लस अलॉन्ग विद दूमुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन कॉलेजन प्रोटीन एंड द कैल्शियम्स मीन्स द मिनरल डिपॉजिट्स सो पार्टली और होली बोनी स्केलेटन स्ट्रॉगर एंड मोर रेजिड ऑब्वियसली तो इनके अंदर चूंकि बोनी स्केलेटन तो स्ट्रॉगर भी ज्यादा है रिजिड भी ज्यादा है स्केलेटन और ऑब्वियसली कार्टेज से तो कोई कॉम्पोजिट का कंपेरिजन नहीं है मेड ऑफ कॉलेज एंड कैल्शियम न्यूमरस वर्ड डिब्री आर देयर जैसे कि आपको नजर आ रहा है एक्सर टॉम एंड चेरी के कार्टून में अगर आपने देखा तो टैम टॉम एक फिश उसको मिलती है मुंह में डाल के निकालते तो दरमियान वाली हड्डी एक उसके हाथ में आ जाती है वर वॉज दैट दिस इज इट्स वर्टेबल कॉलम जो कि बहुत मजबूत है इसके अंदर then is ostic thesis skeleton further is pelvic girdle ha pelvic girdle is mein present nahi hai halanki pelvic girdle aage ja ke humne dekha tha jo snake hai na aapne bhi nahi padha hoga se snake mein legs nahi hai magar pelvic girdle hai uske andar bhi choti si reduced form mein so lekin pectoral girdle iske andar bhi hai that shows the you know ke aage pelvic pectoral girdle and develop to hona hai na and notochord is persistent वो मगर वो भी बहुत छोटी सी रह गई है छोटे साइज की रह गई है लेकिन मोटोकोर्ड का भी थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर मौजूद है लेकिन वो भी सब फिश में नहीं होता ठीक है हर ऑस्टिक थीज के मेंबर्स में ऐसा नहीं है कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स हैं जो कि ट्रांजिशनल ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये थोड़े बहुत पार्ट्स आपको नजर आ जाते हैं 
and then other scales scales are of two types cycloid and tenoid i have told you jo cycloid hai uska circle is tarah ka hota hai bilkul wo curvy hota hai aur jo tenoid hota hai na wo aage se ye teeth like hote hai tooth tooth edge hote hai uske to skin usually contains the dermal scales they are called as the dermal scales and they are different from their teeth okay while in the in the case of the shark their dermal scales are like that of their teeth so in fact wo kehte hain ki jo teeth hain wo modify dermal scales hain so ye embedded hai in the dermis ke andar ye baat thi फॉर द मोर इज बोथ नो द टाइप ऑफ फिन दे हैव राइट दे हैव डॉर्सल फिन टू डॉर्सल फिन आर देयर पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन पेयर ऑफ पेल्विक फिन और एनल फिन भी होता है कभी कभी और मतलब हर एक में एनल फिन नहीं होता किसी में कॉपिलेटरी फिन भी होता है सो so, ये ये डिपेंड कर रहा है स्पीशी टू स्पीशी और फिर कॉर्डल फिन जो कॉर्डल फिन है मतलब यहाँ तो शुरू करें होगा अगर हम पेक्टोरल फिन pelvic fin fair dorsal fins fair caudal fin anal fin right right ye bahut sare fins hain aur uh, isme pectoral paired hai pelvic paired hai aur uh, anal single hota hai dorsal median hote hain aur wo single single ki form mein hai aur janab uh, caudal fin iska homo circle hai pehle bhi us mein thoda sa discuss kiya tha maine theek hai aur ji ha ab jiska dorsal fin hai uska maqsad hota hai isko stabilize karna pani mein पेक्टोरल पेल्विक इसको हेल्प करते हैं इन टेकिंग द टर्न्स राइट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि भाई ये सारे मामला इसके किस चलते हैं फिर माउथ एंड जॉज जॉ की मूवमेंट बड़ी प्रॉपर है और जॉज आर वेल डेवलप्ड एंड टर्मिनल माउथ आते हैं ठीक है और जो टीथ हैं वो चीविंग के लिए नहीं है एनस प्रेजेंट है क्लोइका एबसेंट है अब क्लोइका तुम लोगों को अगर याद आ रहा है तो क्लोइका वाज़ द ओपनिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ वे सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट एंड फॉर द रिप्रोडक्टिव सर्चेज एज वेल बट इन केस ऑफ ऑस्टिक थीज देर इज़ नो क्लोइका देयर एंड देर इज़ अ सेपरेट ओपनिंग फॉर द रिप्रोडक्टिव वेस्ट फॉर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिमूवल एंड फॉर द सॉलिड वेस्ट फिर आगे चलते हैं काउंटर करंट फ्लो पे वो क्या है इसके अंदर अब इसके अंदर जैसे अब हमारे अंदर लंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्लीन अप द ब्लड तो इसके अंदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर वो कौन इसको इसका गिल्स हैं तो वो गिल्स ही इसकी बॉडी में ब्लड को क्लीन अप करते हैं और प्योर ब्लड को भी पूरी बॉडी को सप्लाई कर देते हैं वो पानी मुंह से जाता है और गिल से बाहर निकलता है और इसी दौरान वो इनकी आदत है कि ये वाटर को ब्रेक करके उसमें से ऑक्सीजन सेपरेट आउट करती हैं और फिर उसको वाटर में एंटर हो जाती है और वाटर उनकी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है फोर पेयर्स ऑफ गिल्स हैं फोर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि एक सेट उस साइड पर है बॉडी की और बोनी आर्चिज हैं इसके अंदर स्केलेटन भी प्रेजेंट है टाइट गिल आर्च स्केलेटन भी प्रेजेंट है सो दर वट इज देयर दे आर देयर गिल्स सो ऑपरकुलम पहले ही बता चुकी हूँ गिल कवर कर लेता है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इनके गिल्स वही तो फिर ड्राई हो जाते हैं अगर उनको पानी ना मिले तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि मुंह बंद कर दें और ऐसा कुछ कर लें लेकिन बोनी फिश ऐसा कर सकती है कैसे कर सकती है कि जब पानी मुंह में आया और और अगर इसने अपना अपना ऑपरकुलम का कवर बंद कर लिया तो पानी बाहर तो नहीं निकला ना तो यूँ गिल्स क्या होता है गिल्स थोड़ी देर तक वेट रह सकते हैं और ये सरवाइव कर सकती है जबकि शार्क ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती वो उसके कोई कवर नहीं है तो पानी जैसे ही एंटर होगा फौरन निकल जाएगा तो गिल कवर का दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट दे आर कॉल्ड एज मॉडर्न फिशेस राइट स्पाइरिकल तो स्पाइरिकल फर्स्ट गिल स्लेट था फर्स्ट गिल स्लेट है ठीक है हम सब में हमारे अंदर भी फर्स्ट गिल स्लेट प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ यूस्थीशियन ट्यूब्स राइट कॉन्ट्रिक और इन्होंने तो रखा इन्होंने तो रिटेन ही किए ना लेकिन शार्क्स में फर्स्ट गिल स्लेट एज ए स्पाइरिकल प्रेजेंट है ये स्पाइरिकल बोनी फिश में एबसेंट है राइट इसका फायदा होता है स्पाइरिकल का ये जब पानी जब वो फिश खाना वाना खा रही होती है तो पानी तो नहीं पी सकती ना उस टाइम उस टाइम मुँह पानी तो नहीं जाता गिल से निकलने के लिए तो उस टाइम स्पायरिकल के थ्रू पानी गिल्स में से जा रहा होता है तो इसलिए शार्क्स को ये बेनिफिट है क्योंकि उसके पास ऑपरक्यूलम नहीं है तो उसमें स्पायरिकल है जो उसको उन टाइम्स पर जब वो गिल्स को बैठ नहीं रख पा रख पा रही उस टाइम पर उनको पानी प्रोवाइड करता है द स्पायरिकल इज एन ओपनिंग जस्ट बिहाइंड द आई अच्छा हाँ ये प्रेजेंट कहाँ पे था आई के पीछे देखा ना आपने इस डायग्राम में ये देखो ये रहा स्पायरिकल ठीक है अक्सर शार्क अक्सर शार्क्स वाली मूवीज़ में भी एंड पे देखा होगा कोई कहीं सर के पास से पानी निकाल रही होती हैं एंड ऑलरेज दैट अलाउज वाटर इन टू द गिल्स वाइट वाइल द शार्क इज ईटिंग और वाइल द रे इज बेरीड इन द सैंड सो यूजली प्रेजेंट विद और विदाउट कनेक्शन विद द फेरिंग्स तो जनाब ये आ गया इसका स्विम ब्लैडर 
سوئم بلیڈر بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایک غبارہ نما چیز ہے اس کے اندر ایئر فیل کر کے رکھتے ہیں وہ کبھی فیرنگس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے کبھی ڈائریکٹ لنگز یا کسی اور سسٹم سے کنیکٹ ہو جاتی ہے نارملی فیرنگس یا اسٹمک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور یہ پنک سے یہاں دکھایا ہوا ہے سوئم بلیڈر ہے سوئم بلیڈر اس کے اندر پریزنٹ ہے یہ اس کے اندر جب ہوا بھر لیتی ہیں تو لائٹر ہو جاتی ہیں بایونسی کریٹ کر لیتی ہیں اپنے آپ کو لائٹ کر لیتی ہیں اور پانی میں کھڑی رہ سکتی ہیں اگر آپ نے کبھی کوئی فش پانی میں کھڑی ہوئی دیکھی ہے تو آپ نے بونی فش دیکھی ہے کارٹیلیجنس فش ایسا نہیں کر سکتی ٹھیک ہے کارٹیلیجنس فش کے پاس بالکل بھی واٹر میں کھڑے ہونے کے وہ ساری عمر سوئم کرتی ہیں لیکن یہ چاہیے اپنی انرجی بچا سکتی ہیں جو بونی فشیز ہیں نا یہ اپنی انرجی بچا سکتی ہیں کیوں کیونکہ ان کے پاس سوئم لائٹر ہوتا ہے اس میں ہوا بھر کے لائٹر ہو جاتی ہیں اور فلوٹ کرنے لگتی ہیں اور اگر جب وہ جب سوئم کر کے کہیں جانا ہوتا ہے موو کرنا ہوتا ہے تو ہوا نکال دیتی ہیں اور دوبارہ سے سوئم کرنا شروع کر دیتی ہیں سو دس از دیئر بینیفٹ دین از اے سرکولیٹری سسٹم سو سرکولیٹری سسٹم از سنگل سرکٹ مینس اونلی ون ٹائپ آف بلڈ ول موو تھرو دا ہارٹ اینڈ دار از امپیور بلڈ سائنس فینوسس کئی دفعہ ذکر کر چکی ہوں سائنس فینوس از دا پار آف دا ہارٹ وچ از ریسپانسبل فار دا ریموول آف and for the sorry removal name you yeah, for the res- to receive to collect the impure blood from the whole body right sinus venosus is responsible to collect impure blood from the whole body then this will uh, give the blood to the atrium then atrium then to the ventricle and after from the ventricle it will enter into the bulbous arteriosus now it is not necessarily important for you to uh, note the term bulbous arteriosus is basically the term which is the part of the heart that is taking the blood away from the heart right or uh, this is basically vent- capillaries and when on joining of the capillaries so this will um, you know helpful in collecting the pure blood in the dorsal aorta and these dorsal aorta by the way uh, there are two type two dorsal aorta in the fish because there are two gills on the both sides and then after the level of heart both of these uh, dorsal aorta they will join to form a single dorsal aorta so two chambered heart is there one atrium and one ventricle and four pairs of aortic arches are present in the bony fish ناسٹک تھی اس میں کچھ اور مزے کی باتیں یہ ہیں کہ ان کا جو ریڈ بلڈ سیل ہے وہ نیوکلیٹیڈ ہے رائٹ ان کا جو ریڈ بلڈ سیلس ہے وہ نیوکلیٹیڈ ہے اور ٹین پیئرز آف کرینیل نرز ہیں ہمارے اندر ٹویلو پیئرز آف کرینیل نرز ہیں نا اب ان کے اندر بھی ٹین پیئرز آف کرینیل نرز ہیں مینس ہے ان کی بھی بہت ساری ان کے حصے ہیں بہت زبردست ڈیولپڈ ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ سب نرز یہ تین نرز یہ دو نظر آئی یہ تین چار اور نظر آ رہی ہیں سو ٹین پیئرز ہیں ان کے بھی کرینیل نرس جس میں سے کوئی موٹر ہے کوئی سینسری ہے اور کوئی مکسڈ بھی ہے اور جی ریپروڈکشن پہ چلتے ہیں سو ریپروڈکشن میں سیکسز سیپریٹ ہیں بالکل صحیح ہے میل اور فیمیل ہمیں الگ الگ نظر آتی ہیں گونٹس پیئرڈ ہیں یعنی کہ دو اوریز دو ٹیسٹیز فرٹیلائزیشن ایکسٹرنل ہوتی ہے پانی میں فرٹیلائزیشن کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے کریں گے موس آر اووی پیئرز مطلب زیادہ تر جو ہیں وہ ایگ لینگ ہی ہیں گروپ زیادہ گروپ جو ہے وہ ایگ لینگ ہے اور کچھ اووی اووی پیرس بھی ہیں مطلب اووو وی وی ہے شاید یہ اووو وی وی پیرس ہیں اور کچھ جو ہے وہ وی وی پیرس ہیں اچھا اووی پیرس سے مراد ہے کہ ایگ لنگ ٹھیک ہے اووو وی وی پیرس سے مراد ہے کہ بچے بھی دیں گے سوری انڈے دیں گے اور انڈے میں سے جو بچے نکل آئیں گے وہ ان کی باڈی میں ہی رہیں گے ٹھیک ہے وہ باڈی سے وہ یوٹرس میں آ جائیں گے اور وہ باڈی سے باہر نہیں نکلیں گے جب تک کہ ان کی وہ ان کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اب وہ اندر سے فوڈ کہاں سے لیں گے دیٹ ڈپینڈس فوڈ لینے کے بھی ان کے دو طریقے الگ الگ ہیں یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ فش کے باقی انڈے کھا رہے ہوں اور بڑے ہو رہے ہوں یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں ان ان کی باڈی میں فش فیمیل کی باڈی میں یوک سیک ڈیولپ ہو گیا جہاں سے یہ انرجی لے کے گرو کریں گے تو او وی او وی پیرس بہت ہی بہت ریئر کیسز ہیں مگر بونی میں یہ والا گروپ بھی پریزنٹ ہے این وی وی پیرس یہ بھی اب یہ تو بچوں کی برتھ ہونی ہے ان کے اندر اور یہ پراپر جیسے پریگنینسی ہوتی ہے ہیومن بینگز بھی آپ نوٹس کرتے ہیں ویسے ان کے اندر بھی ہوتی ہیں لیکن اوبیسلی ہم نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتے سو آئی وانٹ ٹو شو یو دس ڈائگرام دس از واٹ از کال ایز دا یو نو دا 
क्या कहते हैं इसको स्विम ब्लड और स्विम ब्लड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फेरिंग्स नॉर्मली फेरिंग्स से ही कनेक्टेड होता है क्योंकि फेरिंग्स वो रीजन होता है जहाँ से हवा शवा गैस वगैरह कोई अंदर इनकी जा सकती है एंड दीज आर द गोनट्स राइट गोनट्स आर पेयर्ड वैसे तो आप मेल और फीमेल फिश को कोई बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसेज नहीं होते क्या आप आइडेंटिफाई कर सको उनकी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक इतने अच्छे डिवेलप नहीं है लेकिन फिर भी जाहिर बात है जो फिश के साथ डील करते हैं या जो फिशरीज पढ़ते हैं उन उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हेड शेप डिफरेंट होती है एनल फिन कॉपिलोट्री फिन डिफरेंट होता है वो डिवेलप्ड होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं होता ज़्यादातर फर्क उनके साइजेस का फ़र्क होता है कलरेशन का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है जो मौसम स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन में चेंज हो जाता है और कोई एक्सटर्नल ऑर्गन हेड स्पेसिफिकली या बॉडी शेप थोड़ी बहुत चेंज होती है जिससे वो बहुत ऐसा चेंज होता है कि हम आप उसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो जी मोस्ट बोनी फिशेस स्वर्म्स एंड एक्स डिवेलप इन सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स मेल एंड फीमेल लुक सिमिलर और मेल लुक वेरी डिफरेंट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत डिफरेंट लगे और डिफरेंसेस मैंने आपको बताएंगे कैसे होते हैं सो so, एक चीज़ दिखाना चाह रही थी हाँ जी अब ये सेक्सेस हमने देखे सेपरेट थे फर्टिलाइजर एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस को स्पॉनिंग कहते हैं अब आप ये देखो ये दो फिशेज हैं राइट ये एक मेल है और एक फीमेल है वो जिस टाइम पे फीमेल ने ओवर रिलीज करने हैं ना एट द सेम टाइम मेल ने एग्ज स्पॉम्स रिलीज करने हैं या ये हो सकता है कि वो नेस्ट डेवलप करे और फीमेल वहाँ पे आके ओवर रिलीज कर दे और फिर बाद में मेल जाके वहाँ पे स्पॉम स्प्रेड कर दे एग्स के ऊपर और जयगोर बने दार वट इज कॉल एज स्पॉनिंग और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विच इज़ एक्चुअली अ डिफिकल्ट मैथड फॉर अर सर्वाइवल राइट दैट्स वाई दे दे गिव मिलियन आपको बुरा टॉपिक ही आ जाए लेकिन जिसका ज्यादा चांस है कि आपको डिफरेंस आ जाए दोनों का तो कॉपी पे साइड पर नोटबुक पर नोट कर लो पहले पहला पॉइंट नोट कर लिया स्केल्स कार्टलेज में फ्लैकॉइड है और उसके अंदर साइक्लॉइड और टीन ऑयल है माउथ कैसा है कार्टलेज का वेंट्रल है बोनी का टॉमिनल है यानी कि देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फिश को टेल लोब्स अन इक्वल हीट्रो सर्कल और बोनी जो है इक्वल होमो सर्कल है गिल्स इसमें फाइव टू सेवन पेयर्स होते हैं और उसमें फोर पेयर्स होते हैं इसकी स्लिट्स हैं और उसके कवर्स हैं देन पोजिशन इन वाटर फिन्स लोअर डेंसिटी कार्टलेज है एंड ऑयली लेवर स्विम ब्लेडर अब जो पोजिशन इन वाटर है लोअर डेंसिटी नीचे इनकी बॉटम्स पर रह के नॉर्मली ये ग्रो करती हैं सॉरी बॉटम पे ही रहती हैं इसलिए मैंने कहा था कि ज़्यादा तो ये जो फिशेज होती हैं कि बॉटम डोलर्स होती हैं और उनके पास तो फर्स्ट स्विम ब्लेडर है वो तो मज़े कर रही हैं उनको कोई मसला ही नहीं है फिर ऑजमो रेगुलेशन है इनके अंदर रेक्टर ग्लैंड भी हैं वो लसुल हो गिल सिक्रेशन या खैर ये पॉइंट ऑफ ना भी बताओ ना निकल लिखो क्योंकि वो जो बोनी फिश है ना वो फ्रेश वाटर फिश है और जो कार्टिलेज फिश है वो मरीन वाटर फिश है ये डिफरेंस लिख सकते हो आप फिर सेंसरी में उस उन दोनों के पास लेटरल लाइन है मगर लेटरल लाइन ज़्यादा डिवेलप्ड है बोनी फिश में क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्ट थी से वो एशियंट फिश है रिप्रोडक्शन इसमें इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है वैरायटी मोस्टली वो भी पैरिटी मोर स्प्रिंग्स फ्यूअर स्प्रिंग्स होते हैं इनके और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है हाँ और बोनी में ज़्यादातर जो बोन है वो भी पैरिस हैं ये सो दिस इज़ वेरी ट्रू बिकॉज ये सर्वाइवल ऑफ जो इनके लाइफ का सर्वाइवल है वो ज़्यादा अच्छा इसमें चल कल चल सकता है सो दैट इज़ द एंड फ्रॉम माई साइड अपना बहुत सारा ख्याल रखें कोई पॉइंट हो ना समझ में आए ज़रूर बताएं फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद मैं ए उस पर जाऊँगी एम्फीबिया पे और फिर रेप्टीलिया पे अल्लाह हाफिज़